இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் நான் சம்பத் பேசுகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி சில வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு மானிய சேகரிப்பை பற்றி அது வந்து கடைமடை பகுதியில் விவசாயத்துக்கு எப்படி சேமிக்கிறதுங்கிறது பற்றி போட்டிருக்கேன் அடுத்தது வந்து டெரஸ் வாட்டர் நம்ம ரூஃப் வாட்டரை வந்து எப்படி வந்து சேமித்து பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பற்றி போட்டிருக்கேன் இப்போ சில பேருக்கு என்ன ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா எங்களுக்கு ஆல்ரெடி போர் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் போர் இருக்குது இந்த ரூஃப் வாட்டரை கொண்டு அந்த போரில் விடலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக விடலாம் சில பேர் கேட்குறாங்க கிணத்துல கொண்டு விடலாமா அப்படின்ட்டு கிணத்துலேயும் விடலாம் ரெண்டுத்துலேயுமே விடலாம் அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை பற்றி இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை பார்த்துக்கங்க இப்போ இது உங்களுடைய வீடு கேட்டுங்களா இப்போ இந்த ரூஃபில் பெய்கிற மழையை இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிணறு இருக்கு இது வரைக்கும் தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கேட்டுங்களா இது கிரவுண்ட் இங்கே ஒரு கிணறு இருக்குது உங்களுக்கு இந்த வாட்டரை இந்த ரூஃப் வாட்டரை இந்த கிணத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கிணத்தை இங்கேருந்து நாங்கள் ஒரு பைப் போட்டு நேராக கொண்டு கிணத்துல விட்டுடுறோம் அப்படிங்கிறாங்க அது கொஞ்சம் தவறான மெத்தட் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு சம்பு கட்டணும் சம்பு கட்டணும்னா ஈஸியான மெத்தட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சோக் வீட்லாம் பண்ணுறதுக்கு சிமெண்டில் ரிங் கிடைக்கிது இல்லையா ஒரு மூணு அடி அகலத்தில் ரிங் கிடைக்கும் ஒரு அடி ஒயராக இருக்கும் ஒரு மூணு அடி அகலம் இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு மூணு இல்லை அஞ்சு ரிங்கு ஒரு குழி எடுத்து அந்த ரிங்கை வந்து நீங்கள் பதிச்சிருங்க பதிச்சுட்டு அந்த ஜாயிண்ட்டெல்லாம் சிமெண்ட்டை வச்சு ஃபில் பண்ணிடணும் ஜாயிண்ட்டெல்லாம் சிமெண்ட் வச்சு ஃபில் பண்ணிவிட்டு தரையும் சின்னதாக ஒரு மணல் போட்டு ஒரு காங்கிரீட் மாதிரி போட்டு விட்ருங்க ஏன்னா இந்த நிலத்தில் உள்ள மண் துகள்கள் இதுக்குள்ளே போகக்கூடாது இந்த பக்கத்தில் உள்ள மண் துகள்கள் இந்த தண்ணியில் போய் கரைஞ்சி இதுக்குள்ளே போகக்கூடாது இதுதான் கான்செப்ட் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக்காக இருக்கணும் இல்லைன்னா இரநூறு லிட்டர் பேரல் இருக்கு இல்லையா பிளாஸ்டிக் பேரல் அது பிளாஸ்டிக் பேரலில் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு சில தன்மைகள் இருக்குது பிளாஸ்டிக் பேரல் வந்து கரையக்கூடியது தான் கிட்டத்தட்ட அதனால் சில கெடுதல் வருங்கிறதுனால அதை நான் சொல்லலை அந்த சைஸுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் பேரல் சைஸுக்கு ஒரு சம்பு ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க சம்பை ரெடி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அந்த கீழே இருந்து ஒரு பைப்பு அந்த கிணத்துக்கு போகிற மாதிரி ஒரு பைப்பு நல்லா பாருங்கள் இது உங்களுடைய சம்பு இது உங்களுடைய கிணறு இந்த பாட்டத்திலிருந்து ஒரு பைப்பு இதுக்கு போகணும் ரெண்டுங்களா இதில் நிறையா ஹோல்ஸ் இருக்கணும் இந்த பைப்பில் வந்து சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் போட்டுட்டு அதில் நீங்கள் நெட்டு சுற்றலாம் இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பழைய புடவை புடவைங்கிறது காட்டன் புடவை கிடையாது சிந்தட்டிக் புடவை சிந்தட்டிக் புடவை வச்சு சுற்றிடலாம் ஏன்னா அது வழியாக மண் தூக்கல்கள் உள்ளே போகக்கூடாதுக்கு அதை சுற்றிட்டு ஒரு நூலை போட்டு ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிடலாம் ரெண்டுங்களா இது பாட்டத்தில் இருக்கும் இந்த பாட்டத்தில் இந்த மொத்த உயரத்தை வந்து மூணாக பிரிச்சுக்க மூணாக பிரிச்சுட்டு கீழே உள்ள ஃபஸ்ட்டு கீழே இருந்து ஃபஸ்ட்டு கூழாங்கல் கூழாங்கல் இல்லைன்னா ஜல்லி ஒன்றரை ஜல்லி முக்க ஜல்லி அந்த மெட்டல் இருக்கு இல்லையா காங்கிரீட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஜல்லியை போட்டு இதை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிடுங்க அதாவது ஒரு ஜல்லிக்கும் ஒரு ஜல்லிக்கு இடையில் நிறைய கேப் இருக்கும் வேக்கம் பிளேஸ் இருக்கும் தண்ணி அங்கே நிறையா ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆன தண்ணி ஸ்பீடாக உள்ளே போகிறதுக்காக இந்த ஜல்லி போடுறது அதுக்கப்புறம் அது மேலே பழைய புடவை பழைய புடவைனா அதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது காட்டன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது காட்டன் மக்கி போயிடும் அதனால் சிந்தட்டிக் பாலிஸ்டர் புடவை பூனம் புடவை அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி பழைய புடவை மடித்து அப்படியே அதில் ஒரு லேயர் ஒன்று உண்டாக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல கரி துகள்கள் கரி துகள்னால் நம்ம அடுப்பு கறி மரத்தால் ஆன கறி இல்லைன்னா அந்த தேங்காயோட கொட்டாம் வச்சுருக்கு இல்லையா அந்த கறி அந்த கறியை இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் சொன்ன மாதிரி பழைய புடவை மடித்து அது மேலே போட்டுருங்க நெட்டு போடலாம் பிளாஸ்டிக் நெட் போடலாம் இல்லை புடவை போடலாம் பிளாஸ்டிக் நெட்டுங்கிறது கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதெல்லாம் மணல் உள்ளே போகும் அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாக மணல் ஃபில் பண்ணுங்க மணல் நோப்பிடுங்க இந்த மூணு மூணுத்தோட வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மணல் வந்து மேலேருந்து வர்ற இங்கேருந்து வர்ற அந்த தண்ணியில் உள்ள நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அழுக்குகள் இருக்கு இல்லையா அந்த அழுக்கெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிடும் ரெண்டாவது அது ஃபில்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் கறியில் போகுது கறி சில ஃபேக்டரியர்கள் அழிக்கும் கார்பன் வந்து சில ஃபேக்டரியர்கள் சில ஃபேக்டரியர்களை அழிச்சிடும் ஸோ அது வழியாக ஃபில்டர் ஆகி திரும்ப கூடாங்களுக்கு போயிட்டு நம்ம கிணத்துக்கு போகிறோம் இப்போ நேரடியாக நாங்கள் விடலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நேரடியாக விடலாம் ஆனால் என்ன
இந்த ஊற்று கண்ணால் அடைப்பட்டு போயிடும் ஊற்று கண் அடைப்பட்டு போச்சுன்னா என்னாகும் கிணத்துல நேச்சுரலா நீர் சுரக்கிறது நின்று போயிடும் அந்த இடத்துல இதுதான் இதுக்கு உள்ளது ரைட்டுங்களா இதே மெத்தட் தான் உங்களுக்கு போர்வெல்க்கும் ரெண்டும் ஒரே மெத்தட் தான் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் போர்வெல் இருக்கு இது போர்வெல் ரைட்டுங்களா இந்த இடத்துல நீரோ டைம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நீரோட்டம் இருக்குது இங்கே வந்து இங்கே தண்ணி எடுக்கிறீங்க இதே மெத்தட் தான் அந்த சம்பு பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அந்த சம்பு பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மூணு லேயர் போட்டுட்டு இங்கேருந்து ஒரு பைப் எடுத்து அந்த கேசிங் பைப் இருக்கு இல்லையா கேசிங் பைப்பில் ஒரு டீயை ஃபிட் பண்ணி அதில் ஒண்டி விட்டுடலாம் போர்வெல்ல இதே மாதிரி இங்கே குழாங்கள் இங்கே கரித்துகள் இங்கே மணல் இதுக்கு இடையில இடையில அந்த துணி பழைய சாரி அது இந்த ரூஃப் வாட்டர் வந்து நேராக அந்த மணலில் போகும் மணல்லேருந்து கரித்துகளுக்கு போகும் கரித்துகள்லேருந்து இந்த கூடாங்களுக்கு வரும் இந்த கூடாங்கள்லேருந்து ஃபில்டர் ஆகி இதை நீங்கள் ஒரு பைப்பு போட்டு அந்த பைப்பில் சின்ன சின்ன ஹோல் பண்ணி வலையை சுற்றிட்டு இந்த கேசிங் பைப்பில் போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ரூஃப் வாட்டர் ஃபுல்லாக ஃபில்டர் ஆகி உங்கள் போருக்கு போகும் போருக்கு போகும்போது என்ன நன்மை ஏற்படும்னா இப்போ உங்களுக்கு இரநூறு அடியில் தண்ணி இருக்குன்னாக்கா நாளாக நாளாக அந்த தண்ணி ரைஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா ரைஸ் ஆக ரைஸ் ஆக உங்களுக்கு நிலத்த நீர்மட்டம் மேலே வரும் கீழே போகாது இது இதுக்கு உண்டான மெத்தட் 